Hi guys, good afternoon. This is um, Junyoung's mom. Um, welcome to my channel. Sa mga bago dyan, pwede rin kayo mag-subscribe, mag-like, and yeah, leave a comment. No? Um, today is June 12th. Uh, it's a Independence Day in the Philippines right now. So I would like to greet everyone a happy Independence Day in the Philippines. Okay. So, yeah, today I'm going to share with you my experience about getting a driver's license here in Korea. So disclaimer, lahat ng ito ay basi lamang sa aking experience. Okay. So, yung iba, magdi-differ tayo ng experiences kasi iba-iba yung place natin, iba-iba yung mga taong nagtuturo sa atin, ganon. So, sa akin naman, uh, maayos naman yung uh, experience ko. Medyo sa language lang yung nahihirapan ako. No? Kasi I'm not familiar sa mga uh, words and phrases. So, yun, medyo mahirap siya sa una. Pero, later on naman, uh, mapafamiliarize mo. Okay, without further ado, uh, let's get a driver's license here in Korea. Um, babasahin ko yung mga tips. Um, no, I mean mga steps, na Okay. Number one, you need to go to John Book Driver's License Test Office office with your ARC. Oh, kasi nandito ako sa Iksan and part siya sa Julabuk do. So, ano siya? John Book driver's license test office. So, doon ako pupunta. And then, number two, mag-fill out ka ng forms. Sulat mo yung mga informations mo doon. And then, after that, pupunta ka sa isang cubicle para sa uh, picture. Para na yun sa, kapag ka natapos mo lahat, para na yun sa iyong uh, driver's license card. So, kailangan maganda ang iyong aura doon. Hindi <laughs> naman sobrang, no? Para ka pupunta sa fashion show. I mean, presentable ba? Okay? Number three, oh, number four, uh, after nung taking sa, uh, after nung photo mo, magbabayad ka nung 15,000 won. Okay? And then, after that, yung application mo, sinulat na, may picture na, and then, isubmit mo na yon. So, submit application to the counter and pay around 10,000 uh, 10, won. Then, you need to wait for your number. And then, when your application is ready, you can take the exam. So, yun. Number six, passing score is 60 and above. So, kailangan i-reach mo yung 60. No? Or, kung pwede mong lagpasan, why not? Diba? So, yun. Doon sa room, uh, pagpunta mo doon, hindi mo na kailangan mag-worry kasi the computer is ready already. So, no need to worry because someone will guide inside on how to start your exam. So, yeah. bawal kang mag-make ano, mag noise. Kasi, means, nung pagpasok ko kasi, may nagtitake na na ng exam. So, madami na. May mga Koreans, mga foreigners. So, yun. Kapag may questions ka, raise your hand lang. So, Tapos pupunta na yung um, then number 8. At the end of the test, you click finish and the score will pop up. So, pag click mo dun right away, malalaman mo kung pumasa ka o hindi. So, yun. Luckily, yung sa akin naman, pag click ko, oh, nag more than 60 naman siya <laughs> sa awa na ng Lord, no? So, this, hindi ko pa, no? hindi ko pa alam kung, para kasi akong ano eh, yung tawag dito, sobrang tense ko. Kasi yung time ko, nag, I'm not ready. Wala akong planong mag, ano, exam. Yung friend ko kasi si Cha, tumawag lang siya sa akin, oy friend, sa, sa Monday, Monday ba yun? Uh, ano, mag, mag take yung isang friend ko ng uh, uh, exam. So, pwede kang sumama, ganyan. Kung gusto mo mag exam, sama ka, ganyan. Eh, sabi ko, why not, no? Kasi, medyo papasok kasi yung office na yun, eh. Walang bus na papasok dun. So, sumabay na ako. Pag nahapit lang. So, sa awa ni Lord, pumasa naman. So, I was so happy kasi, uh, nag-paid off naman yung uh, effort ko na nag-review din naman ako ng more than one month yata or a month. Parang ganon. So, parang nag-paid off yung mga sleepless nights ko. 
okay and then um wait yeah you if you got 60 and above you will be congratulated so sabihin naman doon sa ayun yung message you know pop up na message na congratulations yan you pass exam ganyan so yeah next is number eight get your application form and bring it to the counter someone will ask you if you want to enroll in, for inside driving right away or enroll at the academy your choice na parang ganun nung sinubmit ko na yung syempre pumasa ko na binigay ulit nila yung application form ko so bin, uh, pinasa ko doon sa counter so yun may isang uh, ano doon staff na nagtanong sa akin kung uh, mag inside driving na ba ako sabi ko i'm not ready yet so siguro sa mag academy na lang ako so yun binigay niya ulit sa akin yung result and then the next day, no, not, not next day, syempre, nagpaalam muna ako sa asawa ko, and then, uh, yun, nung ready na, pumunta kami doon sa, uh, ano, dinala namin sa academy, parang ganun. So, yeah, if you don't pass, you can retake the exam or reschedule it and go back when you're ready, parang ganun. So, don't worry, kasi, yung mga exam naman eh, kahit ako, bumagsak ako ng 2017, <laughs> So, hindi ako nag-study. Nag Kaya, ganun na lang yung ano ko, review ko nung mga time na yon Mga January or mga December ba yun. Kasi, I don't want to, uh, what do you call this? Ang baba na nung self-confidence ko kasi lagi kong bumabagsak sa mga exams. Yung sa Korean, ano ko, citizenship bumagsak ako. So, parang, ano. Kaya, trinay ko talaga kahit driver's license man lang na exam, papasa ako. Okay? So, number 11, if you want to enroll at the academy, then do the following. So, may mga steps tayo doon. Bago kayo pumunta sa academy, syempre, dadalhin mo yung uh, result ng exam mo na pumasa ka. And then, yung ARC mo, again, yung uh, alien card mo, kung foreigner ka. And then, uh, of course, money, no? Yung binayaran namin is nasa 697 Korean won. And then, yeah, you can pay it cash or card. No? And then, choose your schedules. Kung busy ka, so talagang pipiliin mo yung mag-swak sa schedules mo. Okay? And then, bibigyan ka nila ng uh, schedule for orientation. So, kailangan yung... Uh, orientation day, nandun ka. Kasi, kasama yun sa uh, uh, schedules mo. Yet, you need to learn also kung ano yung mga rules nila dun sa academy. Okay? And then, next is practice and exam. O, yung sa practice natin sa inside at saka outside driving. Okay, first is the inside driving. Inside driving Two days lang yung practice ko. Sa akin, two days lang siya. And then, the third day exam na. So, every day, meron siyang two hours with a ten minute break. Okay? So, third day, uh, ano siya? Uh, exam na. So, wala na siyang coach sa gilid. So, ikaw na lang at yakat sa kayong monitor. Yung monitor naman yung mag instruct sa sa'yo kung ano yung gagawin mo sa loob. So, pag sinabi niyang turn on engine, so turn on mo. Ano yun, wifi ba ang gusto niya? Ipa uh, on mo, on mo, off mo, parang ganun. So, uh, yeah. Lahat naman ng iyon ay uh, matututunan mo sa practice eh. Kasi i-instruct ka naman nung um, coach mo and then yung monitor, kaya okay lang. And then, yeah, sa exam day, kailangan maging relax ka lang. No? Tsaka, i-follow mo yung um, uh, monitor, no? Kasi, kapag hindi, babagsak ka or may, may minus, ganun. So, if you pass, you're going to get a new schedule for your outside driving lesson. So, ninyari sa akin, pumasa naman ako on the, fir on the third day. Yun nga, to, hindi talaga pwedeng, uh, alam mo yun, kung friend ka, sige, ipasa, ipasa na kita, parang ganun. No, hindi pwede. Kasi, doon, monitor. Monitor yung mag, ano, sa'yo, uh, meron silang system eh, uh, yung sis, uh, system na yung mag-grade sa'yo. So, yan. And, 
kapag ka pumasa ka or bumagsak ka, meron silang speaker nandun sa taas. So, sabi lang, hapyo kam nida, ibig sabihin pumasa ka, ganon. Or pag sinabing purapyo kim nida, ag pumagsak ka, ganon. Maririnig ng mga sasyante doon. Diba? Parang ano, to prove lang na talagang honest ba. Honest yung mga tao doon na walang um, friend-friend na ay, dahil friendship kita, oh, sige, kilala kita, ganyan, ipapasa kita, ulang ganon. So, yun. Okay. Sa so, outside driving naman, three days yung uh, practice straight, no? So, two hours pa din, two hours uh, per day, and then every day, four courses yung practice and mo. No? So, you need to be familiarized kung saan yung entrance nung course at saan yung, um, yung exit. No? Ganon. So, meron pa rin siyang 10 minutes break. No? And then, day 4, exam. Sa exam, ang kasama mo lang supervisor. Yung supervisor mo, walang uh, gagawing pagtuturo sa'yo. Wala. Upo lang siya doon. And then, before mag-exam, uh, bibigyan lang siya ng monitor, ikiklik mo kung random kasi yung course eh. So, ikiklik mo lang yung bibigyan niya, ano yung lalabas, A course, B course, ganun. So, yun yung follow ng monitor and yun din yung gagawin mo. So, ganun. Nandun lang yung supervisor kasi baka may emergency or siguro na-stuck ka sa middle ng road, at least ba may someone will help you. Yung sa akin naman, natulungan niya ako dun sa yung high speed na siya na ano, uh, na highway. Highway siya. And then, high speed yung mga cars or in trucks doon. So, kailangan kong mag-cross from right to the center lane. Meron kasing center lane and then may braces doon. So, kailangan ko pumunta doon para makapag-U-turn. Sobrang speed. So, parang kinabahan ako kasi nasa 50 plus na yung speed. Uh, speed. Ang, ang laki-laki ng truck eh. Malapit na sa akin. Kaya, Inano ni, ano, hinandel ni supervisor yung um, steering wheel. Siyempre, kinabahan ako kasi kung hindi yun na ganun, baka nagsalpukan kami doon. So, luckily naman, nakapag-change lane ako and then nakapag-U-turn. Kasi kapag hindi ka nakapag-change lane, bagsak ka yata. Parang ganun. So, yun. Medyo malaki kasing points doon. So, yan. Yun naman yung experience ko. Sobrang happy naman yun. Na-enjoy ko naman yung experience ko. So, yeah. And then, on, the, the, uh, on that day, kailangan mo, bago mag-exam, magbayad ka rin ng uh, 10,000 Korean won. No? So, yeah. Kapag ka, hindi ka pumasa, um, I think, nasa 30,000 Korean won or above yung babayaran mo para mag-retake ng exam. So, bahal na siya. So, might as well, ipasa mo na, or talagang do your best, parang ganun. So, luckily naman, medyo pumasa ako, kaya I'm so thankful and happy. So, if you pass, you are going to wait for two to three business days for your driver's license card. So, yun na nga. Yung akin, um, ano siya, dumating nung June 3, which is timing naman siya, uh, birthday ko. So, parang ano na siya, uh, big gift na siya sa akin. I was so happy that day. Say double celebration. So, yeah. Remember, yung mga words from uh, coach and then sa monitor, yun yung mga words dito na na-remember ko lang. So, marami pa siguro, pero eh, hindi ko na maalala. So, ito lang yung ma-share ko sa inyo. Okay, may maririnig kayong Jam Shi Hu. Ano yung Jam Shi Hu? After after a few minutes or after a while, ganon. Mag-turn left ka, mag-turn right ka, yun yun, ganon. And then second, Shidong Kyuseyo, turn on engine. Okay? Third, Jucha brake, handbrake, no? I ano mo, i-up ba mo ba yung handbrake or i-down mo siya, ganyan. Kiyo Byonso, or shift gear. And then, John Jodeng. John Judeng, headlight. Ganun. Sang Yang Deng, full beam or full, yung lights niya. Yang Deng, turn on. Ah, turn on direction. And then, John Judeng, kugi. 
turn off headlights. Na, chon jodong. Headlight siya ba kanina? So, yan. Duchak. So, arrive. Duchak, arrive. And then, um, tulbal. Tulbal. Ito talaga yung pinaka na challenging sa akin. Um, you need to uh, make a sudden break kasi. Pag sinabi yung tulbal, 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 sisiyo kasi yung ano eh. No, tulbal, tulbal, sasabihin ganun sa monitor. So, you, you need to make a sudden break. Kasi kapag hindi, minus 10. No? Oh, bakit siya sudden break? Kasi meaning, emergency. There's an emergency ahead. So, you need to make a sudden break. Para naman, ma-aware yung nasa likuran mo na, ay, may, ano pala, may aksidente or may mga... Uh, uh, what they call this, emergency ahead. Yun, yung mga alert sila. Ganyan. So, minus 10 siya kapag hindi mo siya na full break. Nung, hindi pwedeng chon-chon eh. Or slow yung pag-break mo. No. Kailangan sudden. No? And then, next, Panyang Ji Shidong. Turn on indicator. Yung mga indicator doon, left, right, bang ganun. And then now, Chua Chuk. Chua Chuk, left, turn left. U Chuk, Turn right. Yung mga uh, indicator na to talaga is uh, are very important. No? Minus minus to kapag hindi mo siya nagamit. Hindi mo siya finalo. So, yan. Nakakalito. Ako nalito ko sa chwa, chuk, at saka uchok dati. Ano ba ang turn right, turn left? Hindi ko maano. Ano ba talaga? Ginanong ko talaga si coach. Ano ba yung left? Ano ba yung right? Kasi nalilinda ako sa Korean. Ayun, in-explain naman niya sa akin. Mm. And then, we're saying, wiper, chaktong. Wiper, no? Wiper. I turn on mo yung wiper. And then, macho mainit eh. Turn off ko yung aircon. And then, sabi niyang, kyucharu. Kyucharu, ibig sabihin, crossroad. May crossroad ahead. So, you need to slow down, no? Slow down. And then, now, um, kailangan nating alamin kung ano yung mga letters doon sa ano na, malapit sa gear. Mayroong P, mayroong R, mayroong N, no? Neutral. Ano yung neutral? Nakalimutan ko neutral na dito. So, yun. Um, Hujin. No? Hujin, yun yung reverse. No? And then, um, Jucha. Parking. No? Yung P. No? And then, jining hada, jining hada, jining ham ni dai, ganyan. So, drive. Ibig sabihin nun, drive. Yung neutral naman, chong nip. No? Chong nip. Sabihin niya ganun, chong nip. Mm. So, yeah. And then, chulbal. Kasi mag chulbal ham ni da, ganun. Chulbal ha sa'yo, ganun. So, mag go ka na. No? Kapag hindi ka nag go, yan, nasa exam day ka, I think, bagsak siya or minus 10. I'm not sure. Kasi yung shinier sa akin ni coach, may isang ano daw student na hindi siya nakapag-chulbal or nakapag-go nung no, sinabi ng monitor. So, bumagsak daw siya. Parang ganun. So, very sensitive. So, kailangan siyang mag-familiarize. Don't worry, guys. Kasi yung mga words na to, ilagay ko sa description below. So, make sure to check it. Na? And then, yeah. Um... Okay, dito naman tayo sa mga tips. Simpleng tips ko lang naman. Uh, before taking exam, you need to review or read the course on the app or application so that you will be familiarized. No need to memorize. Parang ganun. So, ayun nga, meron namang available naman sa, ano no, sa Play Store yung mga application for kanang driving. Um, usually, uh, similar lang naman yung mga situational ano sa road yung mga sign i think similar naman siya so kailangan i familiarize yung mga sign kasi ano yun yung speeding ba yun over speed ka o ano ba na lift ba yung speed ganun kailangan ano yung mga sign doon sa road talaga anong lane so yun yung lane nakakalito no akala ko kasi noong una yung lane dito sa uh, tawag dito Sa right, mag, mag count No. Ang sabi kasi ni coach, pupunta daw ako sa first lane. Pero nasa gitna. So, ito yung center lane. Kunya, ito yung center lane. So, ito yung next. Ito yung pinakagiliran. So, dito pala mag-start, no? Okay. 
I'm not sure kung ano. No, no. Next tip. Before practice, no, you need to do stretching first so you won't have leg cramps after. So, yeah, ang nangyari sa akin, first day ko, uh, nung practice, after nun, grabe ang sakit ng legs, leg ko. Yung left leg ko, medyo okay lang siya kasi nakasteady lang naman siya eh. Yung right talaga yung asarap i-stretch. Nag-cramp siya. So, ang sakit. So, kailangan mag-stretching ka muna. Kasi, lalo, pagbaguhan ka, yung talaga hindi ka nakapag-practice, ganun. So, it's tough. So, oh, air ko na. Sorry, guys. Okay. Ah, magulad din talaga ako. Ganyan. Para ako nakainom ng kape lagi. Next. Always be relaxed. No? Relax, relax, relax. Yan yung sabi ng coach. Relax lang. Huwag kang humawak sa manibili na ka nakaganon. Parang, huwag hey, ka takot na takot ka. Tapos nakaganyan ka. No. Relax lang. Parang nakaupo ka lang sitting pretty yung upo mo. Pero of course, you need to be alert. Kasi nasa, ano ka eh. Nasa, ikaw yung driver. So, relax ka lang. Soft lang yung kamay mo. Kasi hindi naman, ano, hindi ka naman aakyat ng, ano. Yun yung sabi niya. Relax lang. Pag nakikita niya yung medyo nahawakan ko ng, alam mo yun, full force talaga yung manibela. Pinapa-stretch niya ako yung pinapa-release yung ano, stress. Ganyan. So, last tip is listen and remember what the coach and monitor say. So, follow mo lang yung sinasabi niya ng coach and then yung mga tips niya, ganon. At saka, of course, yung monitor. Kasi sa exam day, ikaw lang at yung monitor naman yung ano doon, laging kasama. At saka si monitor yung system yung mag-grade sa'yo. So, kailangan i-familiar mo yung nasa system. No, kung ano yung sinasabi nila. Of course, kailangan mo maging alert. Kapag ka nasa road na, alert ka sa... Alert ba tawag doon? Dapat ano ka, aware. Aware ka sa mga, uh, ano yan? Road sign at saka yung sa stoplight. Oh, kailangan yun. Very important. Kasi, um, of course, magkakaroon ng accident kapag hindi mo siya finalo. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa I mean, experience ko. At sana, sa mga kagaya kong laging takot, laging, parang ganun, uh, ano lang, uh, practice. Practice mo lang. Uh, you need to practice and review bago mag-exam para at least, di ba, hindi sayang yung time. So, yeah, thank you for watching and I hope sa mga hindi pa nakapag-subscribe, um, free po kayong mag-subscribe dyan. Pwede rin like and share. And then, I will uh, include some uh, reference maybe or the, the one... Uh, when, words, I mean the Korean words here translated into uh, uh, English. So, ilagay ko siya sa description box below. So, yeah. Thank you for watching and see you on my next or upcoming videos. Bye!